はいどうも皆さんこんにちはピオチキチャンネルウェブネスのピオタですさあ今回もひなちゃんブレイカーやっていきたいと思いますはい、えー、まずお知らせでございます、えー、バージョンが 1.3 になってバトルバージョンが4となりました、えー、それに伴って鬼人聖者、えー、プレミアムボックスステージの追加キャラクターの性能の調整が行われました、えー、まずはね、えー、新しく追加されたキャラクター鬼人聖者カエル危なはい、えー、まあとりあえずねキャラクター何が変わったのかの説明をいたしましょうえー、川城ニトリちゃん、まず変化なしです。えー、いぶきすいかちゃん、えー、一番大きく変わったキャラクターですね。えー、まず、大岩投げ。こちらがですね、えー、今まで投げた岩のやつが、あのー、まあ、そんなに有能ではなかったんですけれども、まあ、自分が投げたこの岩の攻撃で、その投げた岩以外のオブジェクトが一つも落下しなかった場合、もう一度使用できるということになりました。まあ、つまりは、まあね、えー、その岩だけだったら何度でも打てるさっていうねわけでございます足場を動かすだけとかだったらねあのオブジェクト落下しないんでそういう感じでうまいこと使えるんじゃないかなと思いますでえー、まあ前回僕がね使いまくった息吹建設えー、そちらの方がですねえー、固定オブジェクト化したこの息吹建設の柱がですねえー、もう一回弾を当てるとその固定が解除されるということが起こりますとのことになりましたはいで、えー、レミリアさんは相変わらずね何も変わりありません、えー、小石ちゃんも基本的に変わりはないですねうんで、えーまあ、新しく入ったね聖者さんでございますスペル A アンチ G ボックス、えー、フィールドの下から上方向に向かってボックスを発射するほうで、えー、スペル B イビル・イン・ザ・ミラータッチ位置の近い方の左右端から、えー、少し強力な特殊ボールを発射いたしますとまあ通常は通常はちょっと強い攻撃みたいな状態なんですけれども、えー、3ターン目以降にひなちゃんにヒットすると、えー、相手の画面と発射位置が上下左右反転する強力です、えー、かなり強力です、えー、実際ね僕これまあ変えた後このね3万4000ポイントまで上げるまで何度か当たりましたけれどもいやー気分のいいもんじゃなかったね<笑>なんか妨害特化型みたいな感じでしたねじゃあちょっとだけやってみましょう僕もね使うのが初めてなんで分かんないんですよねさあどうなるかさあさあどうなるかなあれ応答長いぞおきたきたはいえーということでテカーティアさんもう目にハイライトがないよ小石ちゃんの目にハイライトがないぜよ怖いなこういうシーンはもう見てくださいよこの黒い眼差しもう逃げることができなくなりそうですねえー、っと<笑>これやばいスペル使うことなく終わりそうてか下方向が防がれてるせいでさ下側からボックスが投げられないじゃんこれあーこのハイライトなしの目が無邪気な笑顔じゃなくてどちらかというとなんかもう何ですかね死んだ笑いみたいな怖えなちょっと投げてみましょうかアンチジーボックス下から意外と威力があるでもまあそうだねほぼほぼほぼ同等下のボックスが威力同じで落ちてくるような感じかなこれはっていう印象ですねイビル・イン・ザ・ミラー当てられるかな当たったーえー、何が起こったえ、何が起こった<笑>おお、上がった。壊し屋に上がりましたね。いや、いや、え、え<笑>いやー、やった本人が一番ビビってますからね、これ。ベニズワイガニさん。よろしくお願いいたします。当たった時はね、もっとなんか簡素でしたよ。簡素っていう言い方もなんですけど消しすぎだよもうそんな消されても困るんだけどオッケーオッケーでえー、まあとりあえずまずはここはね足場をずらすことに、えー、消されてないんでね足場をずらしていきましょううーんもう一回ずらしてくれないかなこの破壊王さんずらしてくれませんかね戻しに来たうーん<笑>当てらんないんだよなイビル・イン・ザ・ミラーが当てられない G ボックス
あ<笑>外した時の何とも言えないこの感じを<笑>パンとそっかもう最終ターンまで来たかいやーここのステージはねうまいことやられるとやっぱニトリちゃんが強いよねニトリちゃんはどちらかというと耐えて最後のターンに決めるのが多いんでそれまで耐えれば勝ちっていう感じですねさあゲテモノさんよろしくお願いいたしますさあゲテモノ何をしてくる何もしてこないどうしたでよ本当にどうしたでよ来たよいたおいおいえー、じゃあ乗せてみるか<笑>あー負けたちくしょううまいことやれたらなすげえいいんだけどなさてさてこれどうすればいいんだろうもう一回ボックス乗っけてみるかよっこらせおお頑張ってるさあゲテモノさん<笑>両者共に遊び始めたぞそして箱が量産されていった折れていく耐える耐えんなよアンチ G ボックスあ<笑>あもうなんかすげえカオスな空間になってんじゃねえか警告音と顔とアンチ G ボックスとひなちゃんとその他もろもろみたいなさあさあさあうんーイビルインザミラーえいよしいやうんうん<笑>よしってほどでもないか相手の画面は反転してますねこれだとえー、今の画面には僕の方には変化はなくても相手の画面には変化ありますえー、でも僕のね気分がすげえ害されますうわーってなるなんだろうもう何とも言えない感じおお倒せねえじゃんこれもうじょいポッとまあ一応これでねダイレクトアタック報酬いやもともと取れてたか血引き分けかさっさっさいやーでもいい感じにうまいこと使えばいけるんだよねただのね3ターン目まではただの強力な攻撃って感じですからねてなわけでまあレミリアさんはさせねえよというね、えー、まずはボックスを真ん中にえー、レミリアさんはとりあえずねずらされたらずらし返すのが一番なんではいえー、それまでは基本的に下の床は決してずらさないようにしましょうえー、じゃないとね上の床下の床をねずらさないようにしておくとまあまだ勝機が見えてきますさっさっさどうでしょうかいあのねスピアザグングニルがきついんでねえー、っとアンチジーボックスを端っこに OK ですねさあ今のはね多分レミリアさん側はスピアザグングニルのための仕上げですねあそこの部分をなんとかできないとまあ死にます<笑>ああこれあのうまくいくとね角一なのがきついんですよねあ角一じゃないけどやべえところになったなここいやイビルインザミラーは今いいや箱を落とすかここから打つかあーダメか失敗うんうまいこと当たんないなじゃあ箱で攻撃するのが一番かおおおおおおえあーひなちゃんの悲鳴が聞こえたぞ今うんーどうすべきだアンチジーボックスオッケーいいね逆から攻撃できんのはこれはいいねやっぱさっさてか今の人あれだったなさすが称号がすごいだけあってここあのー、極めし者大ウルシテンって読むのこれえー、ねあのスキンがプレミアムボックスから取れるスキンですねこれ既存のスキンにはなかったんで限定のスキンですねこの猫みたいなのいいねかわいいわこういうの限定ってやっぱね心そそられるものありますよねえー、っと何をされても困るんだよなこれまあちょっと妨害策であやべ妨害策だねこれはやっちゃった感があるなどうだどうだ耐えてくれよ端っこにあー来たねまあまあまあ今3ターン目でしょイビルインザミラーアンドを倒すまあね、今のはどちらかというと強い力で飛ばしたかったんで
、まあ、逆転するのには、あの、僕の眼球がちょっと痛いぐらい。<笑>えー、フラッグさんよろしくお願いいたしますと。お、お、お、お。おぉ、なるほどね。ここはこう当てると落ちるけど、まあ、それをやるとね、餌なんだよね。小石アタック来るかな来たねもうさすがにそれは分かってるんですけどねうーん釣られてしまうさっさあ大体ラストの試合かなこれがまたフラッグさんですねよろしくお願いいたしますえー、今回は下のやつをねあのー、アンチジーボックスで攻撃するためにいや危ないなあ危ね危ね危ねイビルインザミラーでやっとこう危なかった。普通に攻撃でね、使えるのがいいところですよ。イビル・イン・ザ・ミラー。ああ、なんやかんやの流れで次行ってしまった。さあ、ナスクール・ニトリさん。壊し屋の調合、同じですね。さあ、なあまあやってるんですよね。最近へ。で、えー、ツイッターの方ではね、1500勝以上してる方がいましてね。それでやっと1529勝で称号甲子院とか言ってましたからまあ凄まじいんでしょうね新しい称号がどんどんどんどん入ってるんでしょうねえー、今これ多分斜めに棒が入ってるんでねこうなってるんでうまいことやらないといけないですよね消えてるおお上を飛んでったぞよし倒れてくれないうーん落ちて落ちて落ちて落ちてあ落ちない落ちないまあ見えてないようでね、このボックスのおかげで見えてるんですよね、ほぼほぼ。落ちないねー。うっこらせと。よし、落ちた。落ちたけど、落ちたけど、もうそろそろ爆弾が降ってくる時間ですよね。あ、爆弾じゃねえ。そして、バザース。<笑>バザース。もうね、強力な攻撃。意外とね、見た目以上に逆転する効果以外にもね、えー、強力な攻撃なんで、皆さんもね、やってみればいいんじゃないかなと思います。最後にまあ、キャラスキンとかだけ見ていきましょうか。お、アナザーカラー、グレースケール、シルエット、キュースキン。キュースキンあ、これメイズタワーでも、のボスでも、設定されてるスキンかな、これ。えー、非売品。これがプレミアムボックスか。あ、そうだ、説明忘れてましたけど、プレミアムボックスね、こちら、1万2000ポイント消費で、えー、ボックス1個開けられますと。まあでも、あのー、最初はね、キャラクターの解放に使って、で、あの、お気に入りのスキンでも、何でもいいのでね、それを設定した後に、やればいいと思います。はい。本当にね、もう、プリ、あのー、ポイントが余った方用っていう感じなんで、狙ってやる、まあ、ガチャ要素、みたいな感じですけれども、最初はキャラクターを解放した方がいいと思います。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。じゃあね。